你是本王的美人，在民间这就是夫妻，不必拘束。哦，夫妻。嗯，小九第一次跟人做夫妻，有一些不适应。母后答应你留在宫中，却要求暂缓册封，这些日子委屈你了。百善孝为先，太后说的话，王君自然应该答应才是。再说，小九也不在乎什么名分。可是本王在乎。本王想把你的家人都接到都城来，为母后消除疑虑，这样你也能尽快册封。你觉得怎么样？难道要我说父母去世孑然一身？这金陵与我性子不合，演起来也颇有难度啊！万一露馅可就糟了。小九家在山野，并未入籍。再说，小九的父母一直在云游四方，可能一时之间难以找到。哦，这样啊，嗯，那是挺棘手的。不过本王还是想派人去你的家中，万一遇到令亲云游而归呢？多谢王君美意，只是小九家一直在荒僻之处，难以寻找。待我先绘一张住所所在地形图。倒是在成语王君，是好。小九，嗯，本王越是看你，越觉得好看。人人都说晚节于天自过色，但我觉得这四个字更为衬你。王君谬赞了，小九担当不起。你当得起，本王。并非贪图美色之人，但自那次水中见你，便一见倾心。这种情侣，本王从来没有过。顶着帝君的模样说这样的话，谁能受得住？你这是在干什么？王君不是贪图美色之人，但小九是。还请王君不要这样看着我。你，你是第一个用美色来形容本王的人。怎么了？小九怕是染上了风寒，怕会传染给王君。那本王赶紧让太医来开个方子。哦，不必，只是咳嗽而已，休息一两日便好了。哦。那你好生养着。你尚未册封，本王也不便久留。那本王改日再来。嗯。哦。嗯、啊，谢谢。不用送了。哦哦，恭送王君。